Hola amigos, amores, ¿qué tal estáis? Vamos a conocer este perfumito, eh, digamos, nuevo perfume de la casa Victor Ralph. Eh, se llama Flower Bomb Blonde. Vamos a decir que es nuevo ya que es un perfume que llega ahora, son de los perfumes que estaban planificados para el 2017, por una razón u otra han avanzado en el tiempo y es ahora en 2018 cuando empezamos a verlo en las perfumerías. Ahora además están dando muchas muestrecitas de esto, así que tendréis algunas de vosotras la oportunidad de probarlo. Si lo probáis, por favor, comentadme qué os ha parecido. Bueno, este perfume, como ya os digo, ya lo empezamos a ver. Vamos a ver eh, su frasco, es muy parecido a los demás de esta casa. En esta casa encontramos los lazos, estos preciosísimos, y luego estas como bombas, que aquí lo tenemos, y so este es como más alargado. Bueno, la verdad es que es de los primeros perfumes que pruebo de esta casa, no os voy a mentir, porque además es una casa que a mí me resulta un poquito cara. Este perfume de 50 ml está en los 56 euros, Ahora mismo el frasco más pequeño en tamaño es de 50 mililitros y si sí es verdad que en algún lugar dan regalito con su compra. Os dejaré algún enlace abajo en los comentarios. Y bueno, empezamos un poquillo con él, ¿vale? Empecemos con su duración. Es un eau de toilette y es cierto que me ha parecido buenísimo en ese sentido, con tal de que ya sabéis, me paso un par de días probándolos, me lo pongo por la mañana, llego a mediodía y aún lo tenía en la piel, digo voy a refrescarlo para volver a sentir sus notas porque son tremendas, pero sí que es cierto que unas 5 horas, camino de las 6 horas y aún lo tenía marcado en la piel, aún lo podía sentir un fondo muy rico de este perfume. Con respecto a sus notas hay que decir que riquísimas, qué delicia, o sea, es un perfume principalmente con un dulzor fr frutal muy muy rico que viene marcado principalmente por la fruta de la granada, es increíble, le acompañan y hacen un conjunto de aroma riquísimo, eh, tonos de mandarina y tonos florales como son el, el jazmín y los toques de la fresia, principalmente fresia junto con esta fruta, le dan un carácter, se funden en un aroma frutal, estas flores junto con la fruta se funden y son un aroma femenino, intenso, vamos a decir es un perfume intenso, femenino, sensual, atrayente, que es un wow, es para salir y comerte el mundo, porque qué delicia, o sea, de verdad me ha enamorado, me ha enamorado. Es posible, lo compraría, como puedo, suelo poner cuando son muestrecitas. Lo tengo en mi lista de deseos. El primerito, ahí lo dejo. Como no es una edición especial, es posible que yo espere un poquito a ver si aparece de 30 mililitros, porque de 50, pues ya ves, pues son 56 y ya os digo que muchas veces prefiero comprarlo en 30 mililitros, porque si no me duran años los perfumes. Pero me ha parecido impresionante lo recomendaría perfectamente porque es un perfume muy muy rico no es un perfume tiene mandarina pero no es un perfume mega fresco que solamente lo vamos a usar en temporada de verano y es un perfume que yo creo que con las notas que tiene y demás es un perfume atemporal que lo vamos a utilizar y disfrutar muchísimo tanto en primavera verano otoño invierno fabuloso en ese sentido por lo cual, tanto me enamora muchísimo y lo recomiendo muchísimo. Como ya empieza a entrar en las perfumerías, pues oye, aunque no os den una muestra, pasad, probarlo y por favor, contadme qué os parece. Os cuento un poquito sus notas. Como hemos comentado, era, es un perfume del año 2017, aunque es ahora cuando comienza a entrar en las perfumerías. Es de la familia floral, aunque pues tiene algunas frutitas. Sus notas de salida son la granada y la mandarina. Sus notas de corazón rosa de damasco, fresia, jazmín y aire de montaña. No me preguntéis a qué huele el aire porque, bueno, pues será algún tipo de manera de darle frescor al perfume. Y sus notas de fondo, notas amaderadas. Cuando llegamos al fondo, sí es cierto que 
Seguimos notando la granada porque es una fruta que la vamos a notar de principio a fin en este perfume, esa conjunción de granada floral, digamos, y de fondo muy ligeros, toques amaderados, pero es que seguimos teniendo la granada con su nota de flores, con lo cual ese es el aroma que tenemos prácticamente de principio a fin en este perfume. Es un bombazo de perfume que merece mucho como poco que lo probéis, porque quizá y os sorprende tanto como a mí este perfume, que no había probado esta casa, conocía, no conocía nada estos perfumes, pero sin embargo me invitan, después de probar este perfume, me invitan a buscar, a informarme más y probar más de la casa de, de este perfume, que merece mucho la pena. Ya solo me queda, amigos, amigas, invitaros a compartir vuestras opiniones, tanto también más perfumes de esta casa, si habéis probado alguno y me decís, oye Isa, merece la pena que pruebes este, decídmelo que iremos conociéndolo juntos más perfumitos, espero que os haya gustado este vídeo, un beso, hasta pronto